ಈ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅವರ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇ ಡಿ ಐ ಟಿ ಭಯದಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಲುಗು ಹೋಗಿದ್ದಾರ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಐ ಟಿ ಕಾಟದಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಭಯದಿಂದಲೇ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಟಸ್ಥರಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಟ್ರ ನೀನೇನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಐ ಟಿ ಇ ಡಿ ಉರುಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಸಿದಾರ ಐ ಟಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಕೇಸ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಾನ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಐ ಟಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಡಿ ಕೆ ಶಿಗೆ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಭೀತಿಯಿಂದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಸುಮ್ಮನಾದ್ರ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರ ಮನವೊಲಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅತೃಪ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೂ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಅವರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೊರತು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತದ ವೇಳೆ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆದರೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಸೈಲೆಂಟು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಐ ಟಿ ಮತ್ತು ಇ ಡಿಯ ಭಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆ ಕಡೆ ಐ ಟಿ ಮತ್ತು ಇ ಡಿಯಿಂದ ಸಮನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಮನ್ಸ್ ಬಂದು ಬಂಧನ ಭೀತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಸುನಿಲ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜ ಸುನಿಲ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೌನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಖಂಡಿತ ಅರವಿಂದ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಟೆಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಸದನದೊಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಿಡದೆ ಯಾವುದೋ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದಂತೆ ಇದೇ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾಪಾಡಿದರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಆದರೆ ಇವಾಗ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಮನವೊಲಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆತರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಐ ಟಿ ಇ ಡಿ ಒಂದು ಭಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಅವರ ಐ ಟಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ದಾಖಲಿಸಿದಂಥ ನಾಲ್ಕನೇ ಕೇಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅದು ಇವಾಗ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಅದು ವಿಚಾರಣೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಐ ಟಿ ಇಲಾಖೆ ಏನು ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿತು ಕೆಲ ಹಂತದಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಐ ಟಿ ಇ ಡಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಡ ಏರಿ ಐ ಟಿ ಇ ಡಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಸಮಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾಟ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇದ್ದಾಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ನೇರವಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು